Вы знаете Светлана? По-корейски Лана, она первая соло-айдол в Корее. Она дебютировала две недели назад и очень популярная. Давайте посмотрим, кто она. Здравствуйте, меня зовут Лана. Мое настоящее имя Светлана. Мне 22 года, и я недавно дебютировала с песней Take Your Will в Корее. Тети будешь петь? Let your body take your will. Получила от подписчика очень много вопросов к тебе. Ты готова? Готова. Очень хорошо говорит по-корейски. Анниозео, я знаю, что 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 я знаю, так случилось, что стала тренер, тренировалась и действительно захотела стать артистом. Ой, в Корее, да. То есть мне нравится сама культура кипопа тем, что ты танцуешь и поешь, на программах появляешься. И все мне это очень понравилось. И вообще я люблю Корею, корейский язык. Серьезно? Еще второй вопрос. Сколько времени пила тренер? В общем, если сложить, то я была где-то чуть больше двух лет. Я тренировалась в другой компании тоже. Потом я ушла из этой компании, и я на протяжении года сама тренировалась. Серьезно? Ты сама? Да. Да, я с друзьями сама тренировалась, мы пели, танцевали, кадры танцы. Потом я попала в эту компанию, в этой компании я еще была в То есть, если совместить, то три года. А как нашла агентство? Это агентство? Да. А получилось так, что когда я была в прошлых компаниях, у меня были друзья, которые знают этот кабан. Я с ними разговаривала, они сказали, что ну, вот у них есть знакомая компания, и они бы хотели тебя видеть. <гас> я пришла, прослушала меня. <гас> <гас> я попала в компанию. Да, я попала. Любимый артист Рады. В плане музыки я все слушаю. Классическую музыку, хип-хоп, джаз, кей-поп. Есть человек, который мне очень-очень нравится. Это Ханс Цигер. Он немец, он музыкант, и он делает музыку по таким фильмам, как Interstellar, Inception, Лайзгин. Я люблю Лайзгин, типа это. О, я тоже люблю. Любимый русский артист. Есть. Это тоже очень хорошо. Олег Погудин. Олег Попутин? Очень мало кто, наверное, знает, потому что Олег Попутин исполняет романсы старые русские. У тебя душа такая. Послушайте Олег Попутина, он очень хорошо поет. Сколько лет она улетела в Корею? Я закончила старшую школу. Ой, да, на Сахалине, в Баранайске. Я закончила старшую школу. На последнем замке я была, да, когда мы надевали форму старую. Выпускной я не пошла, потому что в это время я приехала в Корею, и у меня уже начались курсы корейского языка. Вау! Из-за этого я не смогла пойти на выпускной. Какая была реакция у твоих родителей, когда они узнали о твоем дебюте? Это было недавно, да? Да, было недавно. Все две недели назад, все перед глазами, как только что прошло это. Но для начала мои родители были против. И да, вообще, это и все идеи. Когда я впервые стала тренером, они были против того, чтобы я была тренером. Я сказала, что я теперь не тренер, я учусь, но я обманула их. Потому что они как бы не разбираются во всем гейбоп индустрии и не смотрят корейское телевидение, поэтому они не знают ничего. И поэтому я решила сказать, что я тебе занимаюсь после дебюта. Потому что уже... Вообще только они нашли тебя после того, как ты дебютировала. Да, чтобы я дебютировала и уже ничего не нельзя было поделать с этим. Конечно, а наши телевизоры показывают. Ой, ну, скажи, мордяды родители, что ли? Бабушка, дедушка, извините меня, пожалуйста, я вас чуть-чуть обманула, но... Уже такая успешная. Не успешная. Меня поразило то, что когда я сказала, что дебютировала и прислала видео моего дебюта, Бабушка сказала, что я 
Через несколько дней я появилась в газете. А, в нашей газете? Да, в нашей местной газете написали, что я дебютировала в Корее. Все просили, много знают тебя, да? Ну, в Коронайске только много. Кто ты по натяжности? А на самом деле всем говорю, что я русская и я не метиска. Меня очень часто в Корее спрашивают, что метиска я. Но они спрашивают, есть ли у меня корейская кровь. Поэтому... Очень похоже. Поэтому я всем всегда говорила, нет, я сто процентов русская, я не кореянка. Все спрашивают, почему же я так выгляжу? Почему да. у меня не белые волосы? Я вообще не толстая. Мой папа наполовину татар. Во мне есть татарская кровь, и поэтому я так выгляжу. Следующий вопрос. Скучает по шоколаде Аленка? А скучаю ли я по шоколаду Аленка? Аленка? Друзья, я признаюсь, я не люблю Аленку. О, почему? Я не могу жить без шоколада и день. И у меня даже сейчас в сумке есть шоколад. То есть у меня есть тот шоколад, который я вот люблю, и только его я ем. И Аленка... А Аленка где-то потому что... А теперь Аленка из кальция. Ну, молока и кальция. Я съем все. Ну, на молоко. Долго проходили съемка клипа, устала во время съемки. Съемка клипа проходила примерно один день. А только один день? Да, всего один день. Когда снимают клип, это занимает примерно три дня многих. И многие не спят эти все три дня. Я очень устала. Чтобы накраситься, я так пришла, меня так красила. Где я? Что я делаю здесь? В то время была очень плохая погода. О, блин! Я видела такой ютуб, и там ты танчуешь с тобой. Ну, да. Я в детстве ходила в школу искусств. Я занималась хореографией там. То есть мы там учили балетные танцы, джаз у нас даже был, и русские народные танцы тоже были. Я ходила где-то 6-7 лет. Да. Но уже пропечу на одной тогда. А, тогда нет. Это детство было детство. Я сама начала заниматься камер танцами дома. Дома? Когда я узнала о кинкопе, перед зеркалом и все. <гас> Классно! А какие чувства были после первого выступления? Очень люблю тебя удачи. Передай. О, очень люблю тебя удачи. Спасибо, я тоже тебя Я хотела умереть. Я так волновалась, что я с самого утра просто очень сильно потела в этот день. У меня прям просто и здесь Тёк есть макияж. Я нормально не могла говорить. Постоянно распевалась, потому что мне казалось, что мне не то что-то с моим горлом. А -а -а. Постоянно пила, но в то время я еще и заболела. Блин! Потом я постоянно пила лекарства перед тем, как выступать. Да. Когда я первый раз выступила, я вышла и вышла. нет. Я просто вышла. Действительно. Типа вообще не было сил. Я вышла и я спрашивала у всех, как было это. Потому что я ничего не помню. Ты вообще не помнишь? Вообще ничего не Во время выступления. Во время выступления просто я ничего не видела, я ничего не слышала. Я что мне говорили? Все говорили, о, ты хорошо, хорошо. Особенно, когда ты выступаешь, очень много камер. И совсем надо следить. И сказали, что я хорошо в камеру смотрела. Молодец! А встречалась ли ты с другим айдулем? Как они реагируют? Мне тут очень интересно. Мои лучшие подписчики, спасибо. Я видела, да. Много. Когда я выступала, я ходила здороваться с другими айдолами, потому что это манера. Здравствуйте, здравствуйте, я с Ланой, я дебютировала. То есть это все на самом деле всегда делают. Айдолы между собой всегда здороваются, всегда представляются. И говорят, честь тебя, Ханзо, ви я дала, я съел. Например, если эта группа устраивается, и они тебе действительно здороваются с тобой так, я очень удивилась, потому что это первый раз. Я видела стрейки. Стрейки очень популярны. Чона, Шунсуми, Бен. Шунсуми тоже. SF9. В этот день имели съемки, я с ними совсем не здоровалась. И Бен очень милая. И когда я с ней поздоровалась, она меня поддержала и сказала, что... Тебе надо контролировать себя, да? Как перед выступлением, и как ты... Когда-то я очень 
легко могла набрать вес. Я очень давно не ела эту еду, и я а -а -а. очень хочу. Особенно окрошку. Блин, я не люблю окрошку. Как ты можешь здесь? Это, о, это слишком кислый из майонеза. О, это колобали. Не думайте, что это майонез. Думайте, что это колбаса. А колбаса, а друзья, они не вместе играют. Для нас это очень странно. Об этом да и все суть окрошки. Она странная, но такая вкусная. Какие ты будешь будущие планы? А вы вместе будете? Это на самом деле секрет, но я намекну на то, что идет подготовка. Ну и поэтому, да. О, подождите. Почему ты выбрала стать соло айдоре, не в группе? Я сначала думала о группе. В моей компании сказали, что давай соло. Поэтому я сама очень удивилась. Как бы, а смогу ли я? Но как-то так получилось. Да, друзья. даже в Руси. Я попросила Раге показать, как они тренируются. Let the party take so we поехали. Let your body take the wheel. В эту сторону поворачиваем, потом грузим раз и два, и два, и затем, а затем, а, а, Майкл Дэксон, потом сюда, и включим. Спасибо всем, кто мне пишет комментарии. Я вас люблю. Вы знаете, ждите меня. Да, поддерживайте побольше Ирану, и я оставлю ее инстаграм. И, кстати, у нее тоже есть ютуб-канал.